सपोज मानो तपाई मार्केट तिर जानु भो मार्केट में जान्दा के तपाईलाई आफ्नो लागि जिन्स पैन्ट किन्न मन लाग्यो अब तपाई जिन्स पैन्ट किन्नको लागि तपाई फेन्सी दुकान तिर जानु भो फेन्सी दुकानमा गइसकेपछि साउजीले तपाईलाई लगभग 3000 को जिन्स पैन्ट देखायो तपाईलाई अलि महँगो जस्तो लाग्यो अनि तपाईले के भन्नु भो भने साउजीलाई साउजी यो जिन्स पैन्ट अलि महँगो भयो मलाई यति पैसा त म दिन सक्दैन म तपाईलाई 2000 सम्म दिन सक्छु यसको उचित मूल्य भनेपछि या तपाईले जुन मूल्य तोक्नु भएको छ त्यो जिन्स पैन्ट को भनेपछि तपाई नै या मूल्यांकन कर्ता हुनु भो किनभने त्यो जिन्स पैन्ट को मूल्य तपाईले तोक्नु भएको छ भनेपछि जोले मूल्य तोक्छ त्यो हुने छ मूल्यांकन कर्ता अर्को शब्दमा भन्ने भने साउजीले तपाईले जुन 2000 भन्नु भएको छ उले दिनु दिउस नदिउस आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईले एउटा मूल्य तोक्नु भएको छ नि त्यो जिन्स पैन्ट को लागि भनेपछि तपाई या एउटा मूल्यांकन कर्ता हुनुहुन्छ यदि साउजीलाई तपाईको 2000 रेट ठीक छ यति दिनमा के एउटा फाइदा छ भनेपछि जुन रेटमा तपाईले भन्नु भएको छ त्यही रेटमा 2000 रुपैयाँ वाले दिनु भयो 2000 रुपैयाँमा जिन्स पैन्ट दिनु भयो भने तपाई एउटा गुड भेल्यु हुने भयो तर उले हैन 2000 भन्दा मलाई त पर्दा हुन्न म 2000 तर म दिन सक्दैन म 3000 भन्दा तर म दिन सक्दैन भनेपछि या तपाई के हुने छ तपाई बेड भेल्यु छ भनेपछि तपाईको मूल्यांकन गरेको जुन रेट छ त्यो फेल हुने भयो भने तपाई बेड भेल्यु छ हुने भयो भनेपछि या यसरी हामी मूल्यांकन कर्ताको यसरी डिभिजन गर्न सकिन्छ कि कुनै पनि वस्तुलाई कुनै पनि चीजलाई एउटा मूल्य तोक्ने व्यक्तिलाई नै हामीले मूल्यांकन कर्ता भनिन्छ अब मूल्यांकन कर्ताको अझ राम्रो डिभिजन बुझ्नका लागि हामी एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ सपोज मानो तपाईलाई ब्याङ्कबाट लोन लिन मन लाग्छ अनि ब्याङ्कबाट तपाई कर्जा लिने इच्छा गर्नुभएको छ भने अथवा के गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कले त्यति त लोन दिदैन त्यति कर्जा दिदैन ब्याङ्कले त के ढिटो चाहियो अ ढिटो भनेको तपाईले के दिनुहुन्छ ब्याङ्कलाई जस्तै कि तपाईँ आफ्नो प्रोपर्टी दिनुहुन्छ प्रोपर्टीमा तपाईँको के हुन्छ जग्गा हुन्छ घर हुन्छ तपाईँको हिरा गहना हुन्छ गाडीहरू हुन्छ तपाईँको फ्याक्ट्रीहरू इन्डस्ट्रिजहरू त तपाईँले ढितोमा राख्नुहुन्छ अब यो ढितो यो जग्गा यो घर यो जुन प्रोपर्टी जुन तपाईँले ब्याङ्कलाई दिनुभएको छ त्यसको त उचित मूल्याङ्कन त गर्नुपर्यो त्यो उचित मूल्याङ्कन कसले गर्ने त अब तपाईँले आफूले आफ्नो सामानको त मूल्याङ्कन तपाईँले गर्नु अधिकार त ब्याङ्कले दिँदैन किनभने यदि तपाईँले पचास लाख लोन लिनु छ भने तपाईँले एउटा सानो टुक्रा एउटा सानो टुक्रा जग्गाको तपाईँले हैन यो एक करोड पर्छ भनेर आफैले मूल्याङ्कन गरेर आफै मूल्याङ्कन कर्ता भएर मूल्याङ्कन गर्दियो भने त ब्याङ्कले त पत्याउन्न किन तपाईँ लोन चाहेको छ तपाईँले आफ्नो ढिलो त बढाउनु हुन्छ अथवा ब्याङ्कले पनि कर्जा दिन छ भने उले तपाईँले दिएको प्रोपर्टी हैन यो प्रोपर्टी त जम्मा दस लाखको यसबाट पचास लाख पाउन भनेर उले सकेसम्म ढितो तपाईँसँग बढी लिन खोज्छ भनेपछि या त दुईजना पार्टीलाई मिलाउनको लागि एउटा न्युट्रल व्यक्ति और एउटा बीचको व्यक्ति चाहिन्छ त्यो बीचको व्यक्ति न त ब्याङ्कको सपोर्टमा आओस् न त तपाईँको सपोर्टमा आओस् जसले एउटा उचित मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको कोलाइटरको तपाईँको ढितोको मूल्याङ्कन गरेर जसले मूल्य तोक्छ त्यसलाई नै हामी मूल्याङ्कन कर्ता भनिन्छ अब यो मूल्याङ्कन कर्तालाई कसलाई जिम्मा दिने त को त्यस्तो व्यक्ति हो जो हामीले उसलाई जिम्मा दिन सकिन्छ हामी जिम्मा के डाक्टरलाई दिने हो कि वकिललाई दिने हो कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई दिने हो कि कुनै थर्ड पार्टीलाई दिने हो कि कसलाई दिने अब ढिटो त तपाईँ ल्यान्ड दिनुपर्छ बिल्डिङ दिनुपर्छ गाडीहरू दिनुपर्छ भनेपछि त्यो सम्बन्धीको विस्तृत रूपमा जानकारी भएको त्यस्तो टेक्निकल पर्सनलाई दिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब त्यो टेक्निकल पर्सन को छ त न त डाक्टर हुन्छ न त वकिल छ न त चार्टर एकाउन्टेन्ट छ तिनीहरू टेक्निकल नलेज त हुँदैन टेक्निकल नलेज कसले पढेको हुन्छ भने सिभिल इन्जिनियरले पढेको हुन्छ सिभिल इन्जिनियरले आफ्नो कसब स्टडीमा उनीहरूले बिल्डिङको कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङको टेक्नोलोजी बिल्डिङको फाउन्डेसन बिल्डिङको स्ट्रक्चर ल्यान्डको सोइल मेकानिजम सबै कुराहरू उनीहरूले पढेको हुन्छ उनीहरूले पढेको बापत इन उनीहरूलाई एज अ भेल्युटरको रूपमा अहिले नेपाल सरकारले उनीहरूलाई अथोराइज गरेको छ अनि उनीहरूलाई एज अ मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा एज अ भेल्युटरको रूपमा अहिले सबै काम उहाँहरूले इन्जिनियरहरूले गरिरहेको छ त्यसैले आज हामीले सिभिल इन्जिनियर कसरी मूल्याङ्कन गर्छ ल्यान्डको बिल्डिङको मेसिनरी पार्टको ती सबै हामी विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछु त्यसैले म विनय पिया फेरि पनि तपाईँहरूलाई एसपिया इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा हेर्दादेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु
अलग हमें तब लैंड को भेरिएसन बारे बताने अलग हमें सीप तब बिल्डिंग को भेरिएसन संबंधी हम बताने नेक्स्ट भिडियो हम लैंड को संबंधी भेरिएस कसरी कर सकता तो हम बताने बिल्डिंग को भेरिएसन कर अगड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन को पैला के निम हमें बुझ् पड़ने हो जैसे कि बिल्डिंग अथवा घर बनाऊ सब पैला हमें अर्थो एक्साबेसन हमें जो मटो खन्ने काम कर फाउंडेशन को लगी तो पेल काम होता पीछे हमी सेकेंड स्टेप डिबीसी लेबर हो सुपर स्ट्रक्चर हो ते पीछे तब को ब्रिक वर्क हो प्लास्टरिंग वर्क हो लास्ट में आए पीछे फिनीसिंग वर्क हो इन को आपको कैटेगराइज कर जो घर बनने प्रोसेस होता तेल हमें कैटेगराइज कर जब हमें घर को अर्थो एक्साइबेसन कर बेलासम घर को कुछ भी भेरिएसन होने चाहिए क्योंकि अर्थो एक्साइबेसन कर भेरू भेरिएसन को तब को मूल्यांकन जीरो नहीं हो जब उसको फुटिंग काम सुरू हो फुटिंग भर जब तो ग्राउंड लेवलसम माथि आइबिमसम माथि आनी डिबीसी लेवलसम पुग् ते बेला बल्ल तब को घर को मूल्यांकन सुरू होने डिबीसी लेवल भाग हम फर्स्ट स्टेज हो जो घर को पेहरो भेरिएसन को पेहरो चरण को यो पेहरो भेरिएसन होने पीछे अब घर भी बिस्तार बढ़ते जान अब ऊ सुपर स्ट्रक्चर में जान ते पीछे सेकेंड स्टेज को भेरिएसन बढ़ते जान वेट बढ़ते जान भेरिएसन को तब को ब्रिको को काम होता प्लास्टिंग को काम होता इसे भेरिएसन बढ़ते बढ़ जा जी काम बढ़ते जान जी काम मेटेरियल यूज होते जा बिल्डिंग में तीत नई घर को मूल्यांकन को भेरिएसन बढ़ते जान तब हमें कुन कुन स्टेज में कति कति रेट हाल्च इंजीनियर एवं रैंडम भेरू तब हम बताने चाहूँ जैसे कि तब डिबीसी लेवलसम का घर को काम कम्प्लीट सी बेला घर को रेट हम नर्मली चाहिए ढाई सौ देखि तीन सौ सौ रेट हाल रखे हो जब घर सुपर स्ट्रक्चरसम आने ये बेला नर्मली चाहे हम इंजीनियर को भाषा में ये बेलासम हमें बाहर सौ पंद्रह सौ को हिसाब से काम रेट हाई रखे हो इसी तब को प्लास्टरिंग वर्क ब्रिक वर्क भी काम भग प्लास्टरिंग भी काम भैस पीछे घर में अठारह सौ देखिए दुई हजार समय हाल जब घर चाहे पूरे रूप में कम्प्लीट हो प्लास्टरिंग फिनीसिंग पेंटिंग इनामल पेंट हु सब काम कम्प्लीट हो घर में एटलिस्ट भी टाइल्स मार्बल सब कम्प्लीट भैस ये बेला फाइनल फाइनल भेरिएसन रेट तब को हम पच्चीस देखि अट्ठाइस सौसम रेट हाई रखे हो सब मानव हमें अभी रेजिडेट बिल्डिंग को हम अभी मूल्यांकन कर अर्थात भेरिएसन कर इसको पैर हमें सुरू में हमें इसको एरिया निल्न पड़ने एरिया हमें कस नि घर को तब को पिरो टू पिरो नापे जो हम एरिया निल्च तेल हम पिन जो पिन एरिया हो एरिया में तो हमें कंसिडर कर भेरिएसन पर्पोज को लगी सपोज मान हमें रेजिडेटल बिल्डिंग को हमें मूल्यांकन कर भेरिएसन कर पैला हमें पैला बिल्डिंग को एरिया निल्न पड़ने अब बिल्डिंग को एरिया कसरी निकालने वाने से हमने बिल्डिंग को एरिया निल्दे बिल्डिंग आउटर आउटर में हमें नाप्ते जा आउटर को बिल्डिंग को कलम टू कलम कलम टू कलम डिस्टेंस नाप्ते नाप्ते जो एरिया निस्किं जो प्रिंट एरिया निस्किं ते एरिया में तो हमें भेरिएसन में कंसिडर कर सब मान बिल्डिंग को ग्राउंड फ्लोर एरिया आठ सौ स्क्वायर फिट अभी फर्स्ट फ्लोर एरिया माथि तला तब नौ सौ स्क्वायर फिट हमें अगि भाई रेजिडेट बिल्डिंग में हमें चाहे नर्मली के पच्चीस सौ देखि अट्ठाइस सौ पर स्क्वायर फिट को हिसाब से हमें इसको रेट मूल्यांकन कर रेट हमें यूज कर भेरिएसन पर्पोज को लगी रेजिडेट बिल्डिंग में हमें पच्चीस सौ देखि अट्ठाइस सौ रेट हमें हाल रखे वाने पर ग्राउंड फ्लोर एरिया जो हमें आठ सौ स्क्वायर फिट भाई आठ सौ इंटू अट्ठाइस सौ मोटिफिकेशन करे तब के आँच बाईस लाख चालीस हजार इसे फर्स्ट फ्लोर एरिया में चाहे हमें माथि तब अलग रेट कम कर माथि तरह हमें नौ सौ स्क्वायर फिट सौ नौ सौ इंटू सत्ताइस सौ मोटिफिकेशन करे टोटल आँच तब को चौबीस लाख तीस हजार होता अब नेट टोटल भेल्यू अफ द बिल्डिंग होता तब को फोर्टी सिक्स लाख सेवेन्टी थाउजेंड होता अब इसमें से हमें एडिशन फैसिलिटी भी एड कर फैसिलिटी जस्ते घर बना हमें इलेक्ट्रिसिटी हमें एड कर हमें इलेक्ट्रि वाटर सप्लाई यूज कर सेंटर यूज कर हमें पर्सेंटेज हम यूज कर नर्मली से हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई में चाहे तीन देखि पांच पर्सेंट हम यूज कर यहाँ के होता भलेक्ट्रिसिटी एट द रेट फाइव पर्सेंट अफ द बिल्डिंग कोस्ट वाने फाइव पर्सेंट इंटू फोर्टी सिक्स लाख सेवेन्टी थाउजेंड मोटिफिकेशन गए अब टोटल आँच तब दुई लाख तेतीस हजार पांच सौ आँच इसी वाटर सप्लाई एंड सेंटरी में हम पांच पर्सेंट हम यूज कर वाटर सप्लाई एंड सेंटरी एट द रेट पांच फाइव पर्सेंट अफ द बिल्डिंग कोस्ट वे पांच पर्सेंट इंटू फोर्टी सिक्स लाख सेंटरी मोटिफिकेशन गए अब टोटल आँच दुई लाख तेतीस हजार पांच सौ आई दुटे हम एड कर टोटल आँच तब को फोर लाख सिक्सटी सेवेन थाउजेंड आने वे अब तब को नेट टोटल भेल्यू अफ द बिल्डिंग होता फोर्टी सिक्स लाख सेवेन्टी थाउजेंड प्लस फोर लाख सिक्सटी सेवेन थाउजेंड हम एड कर अब आ टोटल तब को फिफ्टी वन लाख 
47,000 क्यों इस आपले हमें जिस को टाइम पीरियड होने से हमने डेब्यूशन काटने पर नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सही हमने सही रेजिडेंटल बिटिंग में सही तबाई को 2.25 देखिन 2.5 परसेंट पर ईयर को इस आपले हमें डेब्यूशन काटी रहेगा सो। वाने पश्चिम सब उस मानो तबाई को यो घर से हाल सारे बने कसा मने बखरे बने अब इसको जो हमें 5137,000 हमें पर माची निकाले कुछ तो इन्हें इसको बेरेशन होना चाहिए क्योंकि त्याग यह हमें डेप्रेशन करने पड़ते हैं क्योंकि घर से हाल साले बने को बॉय के लिए घर को डेप्रेशन काटती है ना तेरे को 5137,000 यूसे और हाल साल को यू बिल्डिंग को साय बेरेशन होना चाहिए तो अरे एडियो Division at the rate 2.25% of the building cost for 5 years that is 51,37,000 into 5 into 2.25 divided by 100 Gari basi total on sa vayko 5,77,928.5 on sa Abo recommended total value of the building to namli maati nikha re so 51,37,000 minus 5,77,928.5 lai minus gari sa ki pasi Abo on sa ta vayko 4,55,907.5 बन जाए। इलाह आप तो इलाह आप तो लम्सम मगर से ही बसी। अब आओ तो यो पौधा इस लाख पचास हजार यूज़ को घर को मूल्य करने उन्जा। तो नामले पांच बसों को डेप्रेशन काट सके बसी। तो आ को मूल्य करने उन्जा पौधा इस लाख पचास हजार को मूल्य करने उन्जा। अन्य बैंक ले पन ये पौधा � सबस बानो अब हमें कमर्शियल बिल्डिंग को बेरेशन कर देते हो। कमर्शियल बिल्डिंग में एब्रेजेड पॉलिश का फिर हमें रेजिडेंट बिल्डिंग को एब्रेजेड बंदा बॉडी हरी रहे कौन सो? कि ना बनी कमर्शियल बनाऊं ना कि इसको डेप्थ ऑफ प्रोटीन बॉडी होन्चा, इस्ट्रक्चर हैबिट टाइपली बनी को ह नॉर्मल इस आई हमले कॉमर्शियल बिल्डिंग में से हमले पौधी से दिन पौधाली से पॉलिश का फिर कोई इस हमले हमले मूल्य का नॉर्थ बेरेशन गोई रहेगा उनसो जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमरो आठ दिन दस परसेंट ऑफ बिल्डिंग कोस्ट ऐसे करी वाटर सप्लाई एंड सेंड अपनी आठ परसेंट दिन दस परसेंट सम्मा बिल्डिंग कोस को हमले मूल्य का मैं इसमें इनकुल गोई रहे कौन सो सब बस मानो अगले हमले थी इस टाइम होटल को बेरेशन कर दिसो जून से तीन तलाक सम तो उसमें ग्राउंड फॉर पार्शिश कॉर्पोरेट फॉर्� तेज़ के फर्स्ट फॉर एरिया एकार से इनटू 4400 फॉर स्क्वायर पीट रेट ले मोटिवेशन गाड़ी पे ने टोटल आउंस 48 लाख 40,000 4,300 ले मोटिवेशन गाड़ी पे जी टोटल आउंस 43 लाख अब वो टोटल भेजो अब बिल्डिंग मानिए कोई तब आई को गांव फर्स्ट सेकंड ले टोटल एड गाड़ी पे जी टोटल आउंस तब आई को � जैसे कि हमले इलेक्ट्रिसिटी हमले आगे बने से एट दिन टेन परसेंट हमले यूज़ करते हो इलेक्ट्रिसिटी फाइंग एट डी रेट एट परसेंट ऑफ़ डी बिल्डिंग कॉस्ट डेट इज़ उनसा एट परसेंट इनटू वन करोड़ फोर्टी फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड मंगल त्यो उनसा तबाई कोम एकार लाख तीसरी हज़ार दूस या बेरोजगार में से हमें 8 परसेंट यूज़ करेगा कुछ वहीं बच्चे वाटर सप्लाई एंड सेंटर एड्रेस 8 परसेंट ऑफ़ द बिल्डिंग कॉस्ट डेडीज 8 परसेंट ऑफ़ 1 करोड़ 40 पैर लाख 40 थाउजेंड क्यों उनसे तब एक वो एक लाख 360,000 दूसरी अब टोटल बेरो ऑफ़ द एडिशन फैसिलिटी पर दी होनी होगा वहीं तब एक वो 3 मानी बच्ची तेईस लाख सौ बीस हजार चार सी एड गरीब बच्ची टोटल नेट टोटल बेरो ऑफ़ द बिल्डिंग आउंसा वन करोड़ सिक्सटी एट लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीस उनसा अब वो कॉमर्स ही बिल्डिंग में हमें डेप्रेशन चाहिए हमें टू पॉइंट टू फाइव लेकिन टू पॉइंट फाइव परसेंट पॉडियर के हिसाब से अब यह क्यों उनसे अपने डेप्रेशन एड रेट 2.25 ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट पर जीरो इयर्स कि न वनी वक्त हाल सारे बनी को बॉय कर ले हम ये जीरो इयर्स लिख सो वनी बच्चे इसमें जीरो इयर्स बॉय कर हम ये डेप्रेशन काटे कुछ है ना तो क्या टोटल उनसे तब एक वन करोड़ सिक्सटी एट लाख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड फोर 
Suppose Mano, you teach that so, it is the number of जुन चाहिँ 10 वर्षको डेबिसन काटेर आएको भेरिएसन हुन्छ अनि बैंकले पनि यही मूल्यांकनको आधारबाट तपाईलाई यसमा पनि केही परसेंटेज काटी आफूलाई फ्याक्टरी अफ सेफ्टीमा राखेर तपाईलाई कर्ज दिने व्यवस्था गर्छ यसरी हामीले सजिलो तरिकाले रेजिडेंटियल अनि कमर्शियल बिल्डिङको भेरिएसन गर्न सकिन्छ भेरिएसन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मेन कुरा चाहिँ के छ भने हामीले कति वेटको हिसाबले मूल्यांकन गरिरहेको छौ त्यो मेन फ्याक्टर हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै रेजिडेंटियल बिल्डिङमा चाहिँ हामीले अघि भने चाहिँ Pottishi इस सभी फैक्टर्स हो रहे हैं तब आइए बिस्तीस पे मजान का ये उन पर ने अति आवश्यक होने चाहिए ऐसी बंदे मोबी ने पिया तब आइए आशुना बिदा मार दे हम लोग और टेक्निकल वीडियो और बन्चा क्यों पनी हर दिन हो रहा बंदे अनुरोध कर दे वीडियो ला लाइक कर दिन हो रहा चैनल ला सब्सक्राइब कर दिन हो रहा और इ Give up, give up.